നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ അതായത് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ തന്നെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് അതിലെപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതായത് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ രണ്ടാം ചലന നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മാറും നോക്കി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താവും റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ആവും ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു അവിടെ ടോർക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സോറി അവിടെ ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ടോർക്ക് ആയിരിക്കും എന്ത് ടോർക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് അപ്പം എന്താണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം പറയുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം പറയുന്നത് ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് ഈസ് ആക്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ നോ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് ഈസ് ആക്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ ഇത് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി സീക്വൽ ടു സീറോ വി നോ ദാറ്റ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആർ ഓൺലി സീറോ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാത്രമാണ് സീറോ ആവുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി സീക്വൽ ടു സീറോ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലിനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ വേണം അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ലീനിയർ മോഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തെടുക്കുകയുള്ളൂ കമ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുകയുള്ളൂ എന്താണ് ലീനിയർ മോഷനിൽ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി സീക്വൽ ടു എം വി ആണ് എം വി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതെന്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം എം വി ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഇനേഷ്യയായി മാറും വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആയി മാറും ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ ദാറ്റ് ഈസ് അത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിച്ച് മീൻസ് ഐ വൺ ഒമേഗ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ഒമേഗ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്ലിയർ ആയ അപ്പം എന്താണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം പറയുന്നത് ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് ഈസ് ആക്ടിങ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം സീറോ മീൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാത്രമേ സീറോ ആവുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ ഓൾറെഡി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാത്രമേ സീറോ ആവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഓക്കെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു കെ ആണെങ്കിൽ ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവോ ഇല്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടൈമിനനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവില്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഐ വൺ ഒമേഗ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ഒമേഗ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻ്റം ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയാം ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് ഈസ് ആക്ടിങ് ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി സീക്വൽ ടു സീറോ വിച്ച് മീൻസ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇതും ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എക്സാമിന് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ
മാസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് മാസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ട മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടി കൂടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് മാസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി അതായത് റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐയുടെ വാല്യൂം എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൈ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബാലറ്റ് ഡാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഐയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ബട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഐ വൺ ഒമേഗ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൾ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടുകയും വേണം അപ്പം എന്ത് പറ്റി നോക്കിയേ ഐ ഒമേഗയിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ കൂടി അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണതിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി തന്നെയാണ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ കൂടിയ സമയത്ത് ഒമേഗ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യണം കുറയണം കുറയണം ക്ലിയർ ആയ ക്ലിയർ ആയ അപ്പോൾ ഒരു ബാലറ്റ് ഡാൻസർ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഐയുടെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ കൈ ബോഡിനോട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചേക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ കണ്ട മാസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് കണ്ട മാസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണ് വിച്ച് മീൻസ് എന്താണ് ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഐ ഒമേഗ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടണം അപ്പൊ ബോഡിനോട് ഇങ്ങനെ കൈ ചേർത്ത് പിടിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയ ഇതാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ എവ്രിവൺ ഗുരുകുലം ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് പ്ലസ് വൺ നൈറ്റ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു അതുപോലെ ഏപ്രിൽ ഏഴിന് എസ് എസ് എൽ സി ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് റിവിഷൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ബേസ് ഉറപ്പുവരുത്തുവാനും മാത്സ് ഈസി ആകുവാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ദെൻ പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് ഗുരുകുലം ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് താങ്ക് യു ഇതാണ് നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കുക ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോ ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറയാനായിട്ട് അല്ലേ ഒരു മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈ ബോർഡ് ഡൈവേഴ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒളിമ്പിക്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒളിമ്പിക്സിലൊക്കെ എങ്ങനെ നോക്കി ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ഒരു പലക പോലത്തെ സർഫസ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആൾ ജമ്പ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അല്ലേ ജമ്പ് ചെയ്യും ഇത് ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇവർ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോരുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ വോട്ടറായിരിക്കും വഴി അപ്പം നോക്കി ഈ ഒരു ഹൈറ്റിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം റൊട്ടേഷൻ കിട്ടേണ്ടത് മാക്സിമം റൊട്ടേഷൻ കിട്ടേണ്ടത് കാരണം എത്രത്തോളം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ബെൻഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബെൻഡായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വരും പരമാവധി എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു ബോള് പോലും ഉരുണ്ട് വരും അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു ആളുടെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ബോള് പോലും ഉരുണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായി ഭയങ്കര കുറഞ്ഞു റേഡിയസ് കുറഞ്ഞു അല്ലെ റേഡിയസ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാറ്റ് ജമ്പ് ചെയ്യൂലെ ജമ്പ് ചെയ്യൂലെ ആ ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ക്യാറ്റ് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ജമ്പ് ചെയ്ത് വീഴുമ്പോൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും
ഇവിടെ കണ്ടായിട്ട് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് വരും കണ്ടോ ഈ പൊസിഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് കൂടി കണ്ടോ റേഡിയസിന്റെ വാല്യൂ കൂടി റേഡിയസ് കൂടിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെന്റർ ഓഫ് മാസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ റേഡിയസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും വേണ്ട ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇതിൻ്റെ ഈ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് കുറവാണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് കുറവാണ് വിച്ച് മീൻസ് ഐയുടെ വാല്യൂ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് കൂടുതലാണ് ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് കൂടുതലാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അതായത് ഒമേഗ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബോയിൽഡ് എഗ് കൂടുതൽ നേരം എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും റോ എഗ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കുറവ് നേരമേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം അതിൻ്റെ മൂന്നാല് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ബാലറ്റ് ഡാൻസറിൻ്റെ പറഞ്ഞു ഹൈ ബോർഡ് ഡൈവേഴ്സിൻ്റെ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു റോ എഗും ബോയിൽഡ് എഗും പറഞ്ഞു ഒരു കാറ്റ് ജമ്പി എന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്താണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്കാണ് ടോർക്ക് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് എൽ ഇ സി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സാർ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചു കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാത്രമാണ് സീറോ ആകുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ഇ സി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മളിത് എല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എല്ല ഓൾറെഡി എം വി ആർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ അല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തിൽ നിന്ന് എടുക്കണം ലീനിയർ മോഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തെടുക്കണം ലീനിയർ മോഷനിൽ പി സി ഈക്വൽ ടു എം വി ആണ് അപ്പോൾ എൽ ഇ സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എമ്മിനെ നേരെ റൊട്ടേഷനിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനിഷ്യ ആവും വി നേരെ ഒമേഗ ആവും കേട്ടോ ഐ ഒമേഗ അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഐ വൺ ഒമേഗ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ഒമേഗ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയല്ലേ താങ്ക് യു